கேப்டன் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த செக்மெண்ட் சமல் டாட் காம் உங்களோட ஃபேவரட் சம்மர் ரெசிபீஸே என் கூட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் உங்களுக்காக ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எல்லாருக்கிட்டையும் ஐ மீன் எல்லாரும் வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த சம்மர்ல வந்து நிறைய பேருக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது நம்ம சொல்ற இந்த ரெசிபீஸும் சொல்லி நீங்க ஷேர் பண்ற இந்த ரெசிபீஸ் கூட நீங்க ஷேர் பண்ற இந்த டிப்ஸ் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதே மாதிரி வந்து நீங்கள் ரெசிபீஸ் வந்து உங்ககிட்டயே வச்சுக்காம ஷேர் பண்ணிட்டே இருந்ததான் எல்லாருக்கும் போய் சேரும் ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு வந்து ஒரு தண்டாய் அப்படின்ற ரெசிபி வந்து சவுக்கார் பேட்டில இருந்து நமக்காக தோணி அமைச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த தண்டாயை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் தண்டாயை பார்த்தீங்கன்னா நார்த் சைடில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் அந்த ஹோலி டைம்லலாம் நிறைய செய்வாங்க ஸோ அந்த நார்த் சைடு அந்த தண்டாயி தான் இப்போ நம்ம இங்கே செய்ய போகிறோம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்க்ரீடியன்ட் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சர்க்கரை கசகசா பால் மிளகுத்தூள் சோம்பு பாதாம் ஏலக்காய் தூள் இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த தண்டாய் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அதாவது எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நீங்கள் வந்து ஊற வைக்கணும் அப்படின்றது தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கசகசா இருக்கு இல்லையா இப்போ ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் நீங்கள் தண்டாய் செய்யணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் கசகசா எடுத்து போட்டுக்கோங்க சோம்பு இருக்கு இல்லையா அது ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து போட்டுக்கலாம் பாதாம் அடுத்து நம்ம இதில் ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சர்க்கரை வந்து நீங்கள் நல்லா பவுடர் பண்ணி முன்னாடி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதாவது சர்க்கரை வந்து நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சமாக தான் அதாவது லிமிட்டாக தான் குடிப்பாங்க சில பேர் வந்து அதிகமாக குடிப்பாங்க ஸோ டேஸ்ட் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு லாஸ்ட்டில் கூட நீங்கள் இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதில் பெப்பர் வந்து பவுடராக கூட ஆட் பண்ணலாம் இல்லைனா முழுசாக கூட ஆட் பண்ணலாம் முழுசாக ஒரு பத்து பெப்பரை வந்து அப்படியே ஊற வச்சுருங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியது சோம்பு ஊற வைக்கணும் பெப்பர் ஊற வைக்கணும் அப்புறம் பாதாம் பருப்பு ஒரு இருபது போட்டு ஊற வச்சுருங்க அடுத்து கசகசா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஊற வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும்னா நல்லா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு ஊற வைங்க இல்லைனா ஒன் ஹவருக்கு ஸோ எவ்வளோ நீங்கள் ஊற வைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ ஈஸியாக நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடலாம் ஸோ இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற ப்ராசஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த பவுலில் வந்து நான் சொன்ன அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம அரைச்சி பேஸ்ட்டாக வச்சுருக்கோம் அதாவது பாதாம் பருப்பு கசகசா சோம்பு இது மூணு ஐத்தையும் நல்லா ஊற வச்சுட்டு கூட வந்து நீங்கள் பெப்பர் பவுடராக ஆட் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னேன் இல்லைன்னா அப்படியே பெப்பர் கார்ன்ஸ் அப்படியே முழுசாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னேன் ஸோ அது முழுசாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பத்து இல்லைன்னா பதினஞ்சு மிளகு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நல்லா ஊற வச்சு இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்கேஸ் நீங்கள் பெப்பர் பவுடராக ஆட் பண்ண போகிறீங்க ஏலக்காய் வந்து பவுடராக ஆட் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது கூட நீங்கள் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம முன்னாடி இந்த பேஸ்ட் ரெடியாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பால் வந்து காய்ச்சி வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பேன் வச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் மில்க்கை வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி கூல் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மில்க் வந்து பாயில் ஆகிட்டுருக்கு அந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல டிப்ஸ் உங்களுக்கு கூட நான் ஷேர் பண்ணும் அப்படின்னு விரும்புகிறேன் மோர் இருக்கு இல்லையா மோர் வந்து ஹீட்டுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் அது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயம் தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் மோர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹீட் ஆகிடுச்சு உங்களால் முடியல வயிறு எரிச்சல்லாம் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் வரும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் நைட்டு மோரில் வந்து இந்த வெந்தயம் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு நல்லா ஊற வச்சுருங்க மார்னிங் அந்த மோரோட அந்த வெந்தயத்தையும் கடித்து அப்படியே முழுங்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்கள் உடம்புல இருக்க அந்த எல்லா ஹீட்டும் வந்து டோட்டலாகவே போயிடும் ஸோ ஏதோ நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா கிழா நெல்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வீட்டில் எல்லாம் நிறைய ஓரங்களில் எல்லாம் வளரும் நிறைய பேருக்கு அது தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஹேர்ப்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கிழா நெல்லி அப்படின்றத நீங்கள் வேரோட வந்து சாப்பிட்லாம் அது ஒன்றுமே இல்லை ஸோ அந்த வேரோட அந்த கிழா நெல்லியை எடுத்துருங்க அது சின்ன செடி மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதை நல்லா அரைச்சிட்டு இந்த மோரோட கலந்து நீங்கள் குடிச்சிட்டு வர உங்கள் உடம்புல இருக்கிற ஹீட் அணைஞ்சிரும் அது மட்டும் இல்லாமல் சுகர் பேஷண்ட்க்கு வந்து இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் தான் இப்போ
அண்ட் வந்து தேவையான அளவு சர்க்கரை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சர்க்கரை வந்து ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த பவுடர் பண்ண சர்க்கரையை நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் கடைசியாக ஒரு டூ பிஞ்ச் அளவு ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது நம்ம இந்த தண்டாய் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி பண்ணிட்டோம் பட் ஆனால் இதை உடனே வந்து சர்வ் பண்ணவே முடியாது பிகாஸ் அட்லீஸ்ட் வந்து இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து அது உள்ள அந்த ஸ்பைசஸ் நம்ம போட்டோம் இல்லையா அந்த பெப்பர் போட்டிருக்கோம் அதாவது அந்த சோம்பெல்லாம் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதோட அந்த அரோமா இருக்கட்டும் அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாமே வந்து இந்த பாலில் வந்து நல்லா இறங்கணும் அதுக்காக அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து இதை ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் அது கூலாகவும் ஆகிடும் அது இல்லாமல் அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாமே அந்த பாலில் இறங்கிடும் இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக இதை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு வடிகட்டிட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் இதோட நான் ஒரு இன்னொரு ஒரு டிப்ஸ் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அதாவது நம்ம உடம்புல வந்து ரொம்ப ட்ரை ஸ்கின் ஆகிடும் இந்த சம்மரில் வந்து வெளியே போயிட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும் ஸ்க்ராச் பண்ணிங்கன்னா வெலை வெளியாக வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது நுங்கு இருக்கு இல்லையா ஸோ நுங்கு வந்து சாறு எடுத்துக்கோங்க அது இல்லாமல் வெள்ளரிக்காயும் சாறு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் உடம்பு பூரா பூசிட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ட்ரை ஸ்கின் அப்படின்ற பிரச்சனையே இருக்காது ஸோ இப்போ ஹாஃப் அன் ஹவர் இதை நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிட்டு எப்படி சர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றது டிஸ்பிளேல பார்க்கலாம் சௌகார்பேட்லேருந்து சோனியா அம்ச இந்த தண்டாய் ரெசிபி வந்து நம்ம செஞ்சுட்டோம் ரொம்பவே டெலிஷியஸாக இருக்கும் இதில் அந்த கா பெப்பரோட காரம் இருக்கட்டும் அந்த சோம்போட ஃப்ளேவர் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் யூஸ்வலாக இது இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சாப்பிட்டு அந்த சர்பத்தாக இருக்கட்டும் என்ன ஜூஸஸாக இருக்கட்டும் அதை விட எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃப்ளேவரில் வந்து இது இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சம்மரில் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த நிறைய எபிசோட்ஸ் வந்து சம்மர் ஸ்பெஷலுக்கு நிறைய டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் நிறைய வந்து ரெசிபி ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்ற ரிவ்யூஸ் என் கூட ஷேர் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட ஃபேவரட்டான ரெசிபிஸ் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மெயில் மூலியமாக மற்றும் வாட்ஸ்அப் மூலியமாக கூட நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் இதே மாதிரி ஒரு வேறு ஒரு ரெசிபியோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் டில் தென் இட் பை ஃப்ரம் ரேஷ்மா ஹண்டா எப்படி செய்யலாம் அப்படின்ற ரீக்கேப் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் கசகசா பாதாம் சோம்பு போட்டு நல்லா ஊற வச்சுருங்க இது அரை மணி நேரம் ஊற ஊறின பிறகு நல்லா பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க கொதிக்க வச்ச பாலை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் ஏலக்காய் தூள் பெப்பர் தூள் சர்க்கரை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி கட் பண்ண பாதாம் போட்டு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா டெலிஷியஸான தண்டாய் ர